Así es, Rocío, muy buenas tardes también a toda la audiencia. Este asalto ocurría poco antes de las 13 horas a una boca de cobranzas ubicada dentro de un supermercado en la ciudad de Fernando de la Mora, allí sobre la avenida Mariscal López. Llegan eh, asaltantes armados con tapabocas, lentes, ingresan hasta, este, hasta esta boca de cobranza, si es ahí, en donde perpetran este golpe. Se tiene la información de que un cómplice aguardaba a los delincuentes a bordo de un vehículo afuera y en cuestión de segundos cometen el golpe y luego huyen. Pero ya estoy aquí con uno de los intervinientes aquí en la comisaría 53 central, el oficial José Alderete, para pedirle algunos detalles sobre la actuación de estos delincuentes. Oficial, ¿qué es lo que ocurrió esta tarde? Sí, así mismo como usted mencionó, eh, nos constituimos hasta el lugar referente a una llamada radial sistema eh, 911 donde fue atracado la boca de cobranza, así como usted mencionó, eh, Itaú, pago express. Oficial, hay imágenes de, de seguridad en donde se ven que estos delincuentes ingresan, parece, a un lugar equivocado, luego van a la boca de cobranza. ¿Cuál es la información que usted maneja? Sí, así mismo estábamos haciendo las averiguaciones correspondientes y se visualizan que aparentemente ingresaron... Eh, en la sala de monitoreos del supermercado y posterior atacaron la boca de cobranza desde la ventanilla. ¿Estaban armados? ¿Cómo actuaron? ¿Hay víctimas? Eh, ¿Cuáles son los detalles que se tienen hasta el momento? Violencia de por medio no hubo, así como tampoco daños materiales. Eh, la cajera no manifestó que uno de ellos sí portaba arma de fuego y que se lo, le solicitó la, la suma de dinero, la recaudación del día. Y no se sabe todavía hacia qué lugar huyeron, eh, porque es un lugar donde puede ir hacia, hacia cualquier parte, hacia San Lorenzo, hacia Asunción. Según el circuito cerrado, eh, eh, agarraron la avenida Marisca López con dirección al centro de Asunción. Iban a un vehículo Toyota IST, tengo entendido. Eh, Toyota IST, color azul, eh, según la chapa TAE-135 que manifestaron los espectadores de la zona, pero no confirmamos porque la chapa no le corresponde. Es decir, probablemente se trate de un vehículo robado o una chapa adulterada. Aparentemente, según el registro automotor, la chapa no le corresponde. ¿Los encargados de la empresa todavía no dieron tampoco un monto aproximado de lo robado? Todavía no, es un monto a determinar tras auditoría contable. Perfecto, oficial José Alderete. Estos son los detalles de la investigación. Continúa, ya está interviniendo también la dirección de investigación del departamento central. En resumen, tenemos estos dos delincuentes que ingresan a esta boca de cobranza y el cómplice lo guarda en todo momento y luego de perpetrar ese asalto, finalmente huyen. El monto todavía a confirmar, se está guardando el arqueo por parte de los encargados de esta boca de cobranzas. Iván, imagino que igual por la zona hay un control adicional al que solemos estar acostumbrados eh, fuera de época de pandemia. Probablemente esto pueda facilitarles a los agentes localizar a estos dos delincuentes que propiciaron o que realizaron este asalto. Exactamente. Ahora, lo que me comentaba también el oficial, eh, eh, llama la, 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 la atención la forma y la rapidez con lo que actuaban y una cuestión que complica un poco lo que tiene que ver con la identificación de estas sí. personas es que utilizaban tapabocas, lentes, kepits. Antes llamaba la atención ver a una persona con tapabocas, pero ahora, dada la situación actual, eso no llama la atención y es una cuestión que ya claramente está siendo aprovechada por los delincuentes como lo hicieron este mediodía. Qué notable, en serio, qué bárbaro. Pero bueno, eh, Iván, y la, la moto imaginamos que no tenía chapa, ¿verdad? O sea, no tenía ninguna característica adicional al, que, al ser una moto y nada más. Es un vehículo Toyota IST que tenía una chapa, pero no coincide con un vehículo de esa marca, por lo que ah. se presume que la chapa es adulterada o el vehículo ha sido robado, pero va a ser muy importante el seguimiento de cámara de seguridad que pueda realizar la policía porque se sabe que fueron hacia la zona del centro de Asunción. Quizás con otras imágenes del 911 y comercios que puedan colaborar, se pueda ver finalmente hacia dónde fueron o si eventualmente luego terminan abandonando este vehículo, que suele ser la forma en que opera este tipo de, de, de banda de delincuentes. Gracias, Iván, por la información.